আচ্ছা ভাইয়া চলো আবার আবার আমরা একটা গাড়ির মেথা চলে যাই এটা একটু কঠিন এটা নর্মালি তোমাদের বইয়ে নাই একটু আগের বছর বইগুলোতে ছিল বাট বছরের ব্যাপার খেয়াল করে তোমার সবসময় এটা পরীক্ষায় আসে ম্যাথটা কি দেখো এ একটা গাড়ি এ আরেকটা গাড়ি অর্থাৎ দুইটা গাড়ি দুইটা গাড়ি নিছি দুইটা গাড়ি প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করছে অর্থাৎ তারা রেস লাগছে লাগতেই পারে তাই না মনে করো প্রথম গাড়িটা সমতরণে যাচ্ছে দ্বিতীয় গাড়িটা ধরো সমতরণে যাচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখো প্রথম গাড়ির ক্ষেত্রে আদি ব্যাগ ছিল ফোর মিটার পার সেকেন্ড দ্বিতীয় গাড়ির ক্ষেত্রে আদি ব্যাগ ছিল সাত মিটার পার সেকেন্ড আবার প্রথম গাড়ির ক্ষেত্রে তরুণ ছিল হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দ্বিতীয় গাড়ির ক্ষেত্রে তরুণ ছিল পয়েন্ট ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং তারা দুইজনই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে এবং মজার ব্যাপার তারা দুজনই একই সাথে একই সময় তোমার ফিনিশ লাইনটাকে ক্রস করছে কোশ্চেন হচ্ছে এই সময়টা কতটা লাগছে দুজনের এই ফিনিশ লাইনটা ক্রস করতে এবং তারা মোট কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে অর্থাৎ দুইটা কোশ্চেনই আমরা সলভ করে ফেলবো চলো শুরু করি প্রথমত ভাইয়া এই ম্যাথটা সব আমরা যেভাবে শুরু করব সেটা হচ্ছে আমাদেরকে প্রথমে লিখতে হবে যে মনে করি মনে করি গাড়ি দুইটা অর্থাৎ দুইটা গাড়ি গাড়ি দুইটা কি সময় কি সময়ে এস মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ দুইটা গাড়ি কতটুকু সময় তারা রেস করছে কি সময় এবং তারা দুইটা গাড়ি টি সময়ে একই দূরত্ব অতিক্রম করছে সেটা হচ্ছে चिंता कर प्रथम गाड़ी क्षेत्र की लिखते सूत्र सब समय प्रथम गाड़ी लिखते দেখা যায় এস সমান লেখা যায় ফোরটি প্লাস পয়েন্ট টু ফাইভ টি স্কোয়ার ডট ডট এক দিয়ে রাখলাম কিছুই না জাস্ট মানটাকে আমরা অর্ধেক করে নিচ্ছি ওকে চলো আমরা তৃতীয় গাড়ির ক্ষেত্রে এবার কাজটা শুরু করে দিই প্রথম গাড়ির ক্ষেত্রে কাজটা শেষ এবার আমরা চলে যাব দ্বিতীয় গাড়ির ক্ষেত্রে আচ্ছা আমি একটু আমার জন্য কষ্ট কম হবে তোমাদের একটু কষ্ট বেশি হবে সবাই খাতায় লেখো দ্বিতীয় গাড়ির ক্ষেত্রে এবার দ্বিতীয় গাড়ির ক্ষেত্রে যদি আমরা কাজটা করি আবার আমাকে একই সূত্রে অ্যাপ্লাই করা লাগবে আমাকে আবার অ্যাপ্লাই করা লাগবে এস সমান ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার লিখে ফেলো এস সমান ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার কেন সূত্রে অ্যাপ্লাই করতেছি কজ দুইটা গাড়ি এক্ষেত্রে সমতরণে চলছে যদি বলে দিত একটা গাড়ি সমতরণে আরেকটা গাড়ি সম বেগে গেছে তখন কিন্তু আমাকে একটু সূত্রটা চেঞ্জ করতে হতো আমি লাস্টে যখন আজকের এই চ্যাপ্টারের শেষে যখন বাগ আর হরিণে ম্যাথ করাবো তখন তোমরা বিষয়টা বুঝে যাবা এখন একটু তাকা দেখো সবাই দ্বিতীয় গাড়ির ক্ষেত্রে এস সমান ইউটি প্লাস হাফ बुजते मन कर এক ও দুই হতে এইটা সমান এইটা চলো লিখে ফেলি আমরা এখন আমরা লিখবো এক ও দুই হতে তোমার হচ্ছে এস ইকাল এস তাহলে আমরা একবারে লিখে দিতে পারি এক ও দুই নাম্বার হতে সেভেন টি প্লাস পয়েন্ট 
2 t स्क्वायर समान लिखा जाए 4 t प्लस 0.25 t स्क्वायर की भावे लिख लें हम रा हमें तेरी कास्ट है कोल्ड लम एक और दूई होते हैं मैं देखते ही पाते हैं s इक्वल टू s एक उनकी कोई बात भैया तो हमारे बैठे ऑनिक टाइम सॉल्व हुए कैसे एक उन्हें तो हम कोटिंग हो गया ना हमारे कैसे এটা গ্যাস হচ্ছে পক্ষান্তর করো তারপর তোমরা কাটাকাটি করো তাহলে কি হবে বলতো চলো করি আমরা এখানে 7t 0.2t স্কয়ার সো মাইনাস 4t মাইনাস 0.25t স্কয়ার সো মানে আমরা লিখতে পারি 0 যদি পলট পলট করি দেখা যায় মাইনাস কত লেখা যায় মাইনাস 0.2 0.25 তাহলে মাইনাস 0.05t স্কয়ার তারপর লেখা যায় প্লাস 3t शुमान जीरो इस किच्छ ही ना जो भी आप कोटे से देखो सेवेंटी थ्री माइनस फोर्टी बाद जरा थके थ्री टी और पॉइंट पॉइंट पास पॉइंट टू थके जब हमारा माइनस पॉइंट टू फाइव भी आप कोटे ताने पूरे थके माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव टी स्क्वायर जो माइनस टेके शोरा ही दी तो लिखा जाए जीरो पॉइंट जीरो फाइव टी এবার তোমরা কি করতে হবে এটা দেখো একটা দ্বিঘাত সমীকরণ চলে আসছে এখন আমরা দ্বিঘাত সমীকরণ সলভ করব এই কাজটা একটা ক্যালকুলেটর করা যায় এই কাজটা ক্যালকুলেটর ছাড়া এটা সূত্রের মাধ্যমে করা যায় তোমাদের পরীক্ষায় যেহেতু ক্যালকুলেটর দিয়েই তোমরা করবা আমি ক্যালকুলেটর দিয়ে দেখাই দেব তারপরে অনেক টিচার আছে যারা চায় হচ্ছে ইকুয়েশনটা তুমি হচ্ছে মানে ম্যাথমেটিক্যালি করো সো আমি তো ম্যাথমেটিক্যালি আগে করি তারপর আমি ক্যালকুলেটর দিয়ে দেখাই দেব এটা কোমতে একটা দ্বিঘাত সমীকরণ আমরা লেখা শেষ একটু একটুখানি মডিফাই করি আমরা এটা নিশ্চয়ই এভাবে লিখতে পারি যেটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ 0.05t স্কয়ার মাইনাস 3t ধ্রুবক পদ নাই সো আমরা কি লিখব 0 ইকুয়াল টু অর্থাৎ ধ্রুবক পদ আমরা সিটাকে 0 ধরে নেছি এখন আমরা জানি এটার ক্ষেত্রে খুব সহজ ভাবে এই কাজটা করা যায় ইজিলি করা যায় কোনো কঠিন তেমন কিছু না আমাদের যে সেই সূত্রটা যখন একটা দ্বিঘাত সমীকরণ থাকে ax2 bx c ax2 bx c 0 যখন এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ হয় তখন এটা যখন আমরা মূল বের করি বা রুট বের করি তখন আমরা কি করি আমরা লিখে ফেলি डायरेक्ट একটা সূত্র লিখি x -b -√b² -4ac 2a এই কাজটা এখন আমরা এই ইকুয়েশন থেকে করব তাহলে আমাদের ম্যাথটা সলভ হবে খুবই সহজ ওকে চলো দেখি আমরা দেখে দেখে করে ফেলি এখানে x এর পরিবর্তে t ইউজ করব t সমান হবে -b दैट मींस -3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर दैट मींस माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर इनटू ए देखो तो कतो ए दवा से जीरो पॉइंट जीरो फाइव फोर ए सी सी एम अनुसार जीरो तो क्या हम टाइप बात करेगा डिवाइडेड बाय टू ए टू इनटू ए ए होते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव अब तो मानते बहुत सालों शेष ए बार हम लोग एक बा� 3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 0.05 ओके चलो बाकी टाइम ना सॉल्व कोरी क्वेश्चन टाइप दे तार पॉइंट लाइन टाइम ना की लिखते वाली नेक्स्ट लाइन टाइम ना जेते वाली लेखा जावे t शोमन 3 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 into 0 0.05 that means 2 into 0 0.05 এবার জাস্ট কি করবা এই মানটা করার সময় খুবই সহজ 5 2 10 লিখলে আরামসে মানটা এসে যায় সো একটা কাজ করে লিখে ফেলি 3 প্লাস মাইনাস 3 ডিভাইডেড বাই 2 into 0.5 that means 0 0.1 ওকে এবার আমাদের মানটা সলভ করতে এখন আমরা কিভাবে সলভ করব দেখো আমাদের হাতে দুটো অপশন চলে আসছে একটা মান প্লাস আরেকটা মান আসছে মাইনাস একবার কি করব আমরা প্লাস ই একবার সলভ করব একবার আমরা মাইনাস মান নিয়ে সলভ করব যদি আমরা মানটা এখন সলভ করে ফেলি তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যদি আমরা প্লাস মান নেই প্লাস মান নিলে আমাদের ইকুয়েশন এভাবে হয় t সমান লেখা যায় 3 প্লাস 3 ডিভাইডেড বাই 0.1 दैट मींस 6 ডিভাইডেড বাই 0.1 সো নেক্সট লাইন আমরা লিখতে পারি 6 বাই 1 ইনটু 10 আমরা কি করছি দশমিকটাকে উঠাই দিছি দেখে 1 বাই 10 হইছে তারপরে উল্টাই দিছি অর্থাৎ 10 বাই 1 হয়ে গেছে সো আমরা আরামসে লিখতে পারি 60 সেকেন্ড আবার দেখো যখন আমরা মাইনাস মান দিব তখন আমাদের কি ইকুয়েশন দাঁড়াবে t 3 minus 3 ডিভাইডেড বাই 0.1 সো দেখা যাচ্ছে 0 বাই 0.1 সো এখানে কোনো মানটা আসবে না 
এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আমি যে ব্যাটা তোমাদেরকে দিছি এটা যখন আমরা সময়টা বের করব সময়টা বের করার সময় আমাদের টাইমটা মার্ক বের হবে 60 সেকেন্ড অর্থাৎ গাড়ি দুটো যখন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে তারা 60 সেকেন্ড পরে তারা ফিনিশ লাইনে যাবে দুইটা গাড়ি একসাথে 60 সেকেন্ড পরে অর্থাৎ 1 মিনিট পরে তারা ফিনিশ লাইনে যাবে এরপর আমাদের এই ম্যাটার পার্ট 2 তে যেতে হবে পার্ট 1 আমরা করে ফেললাম এবার আমরা চলে যাব পার্ট 2 তে পার্ট 2 তে কি বলা হইছে যে গাড়ি দুটো যে তারা রেস করতেছে তারা একই সাথে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি তোমাদের খাতায় দেখো লেখা আছে এক নাম্বার ইকুয়েশন আছে তোমাদের খাতায় দুই নাম্বার ইকুয়েশন আছে আমরা দুটো ইকুয়েশন বের করেছিলাম একটা s 40 দিয়ে আসছিল একটা 70 দিয়ে আসছিল যে কোনো একটা ইকুয়েশনে তোমরা এই টাইমের মানটা বসে দিবা তাহলে তোমার ম্যাথটা সলভ হয়ে যাবে কিভাবে হবে চলো আমরা দেখি মানে কি বের হইছে 60 সেকেন্ড চলো আগে যাই এখন যে কোনো একটা ইকুয়েশন আচ্ছা আমি একটু বানাইনি আমার এখানে তো নাই তোমরা এখন বলো কোনটা নিয়ে আমি কাজ করি প্রথম গাই নিয়ে কাজ করি চলো তো এক নাম্বার ইকুয়েশনটা দেখাই যাচ্ছে এরকম কিছু একটা হবে s u t दैट इज 40 प्लस हाफ इट इज स्क्वायर पॉइंट 25 t स्क्वायर এখন এই ইকুয়েশনটাতে খালি আমাকে বসাতে হবে t এর মান তাহলে আমার s এর মানটা বের হয়ে যাবে আমি কি বলতে পারি এখান থেকে t এর মানটাকে বসাই দি s সমান লেখা যাবে 4 into 60 प्लस पॉइंट 25 into 60 स्क्वायर এত মিটার আচ্ছা ভাইরা তাহলে এখন আমরা তো বলছি এটা সলভ করে ফেলি s সমান কি হবে 4 into 60 दैट मींस 424 আমরা বলতে পারি 240 प्लस 0.25 into 60 square অর্থাৎ হচ্ছে কত 3600 এত মিটার ওকে নেক্সট চলো আগে যাই এবার আমরা কি বলতে পারি নেক্সট টাইম লেখা যায় s সমান 240 প্লাস 3600 হচ্ছে 0.25 অংশ दैट मींस 900 এত মিটার সো এই পয়লেন্ট আমরা লিখে দিতে পারি आंसरটা হবে আমাদের s equals to 900 তাহলে 0 4 1140 মিটার অর্থাৎ আমাদের কোশ্চেন অনুযায়ী টি বের হইছে 60 সেকেন্ড এবং আমাদের দূরত্ব অর্থাৎ গাড়ি দুটো যেতেটুকু দূরত্ব তারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ফিনিশ লাইনে গেছে সেটা হচ্ছে s 1140 মিটার আচ্ছা ভাইরা চলো আবার আমরা একটা গাড়ি ম্যাথে চলে আসি গাড়ি ম্যাথটাতে একটু খেয়াল করে দেখো একটা গাড়ি 36 কিমি পার আওয়ার বেগে চলতেছিল একটা একজন পথচারী গাড়িটা থেকে 46 মিটার দূরে দাঁড়ায়ছিল যখনই গাড়িটা দেখছে একটা পথচারী 46 মিটার দূরে দাঁড়ায় আছে তখনই সে ব্রেক করছে ব্রেক করার পরে গাড়িটা পথচারী ঠিক 1 মিটার আগে যে অর্থাৎ 1 মিটার সামনে যে সেটা থেমে গেছে একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো গাড়িটা যে কি করছে 36 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সেটা চলতেছিল তখনই যখনই দেখছে একটা পথচারী 46 মিটার দূরে দাঁড়ায় আছে তখনই সে ব্রেক করছে এবং গাড়িটা এই পথচারী থেকে 1 মিটার আগে যে থেমে গেছে এখন আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে এই অবস্থায় গাড়িটার মন্দন কত হবে এটা তোমরা কিভাবে সলভ করবা প্রথমত আদিবেগ দাও আছে কিলোমিটার পার আওয়ার এক ওকে চলো এটাকে আমরা মিটার পার সেকেন্ড বানাই ফেলি এটা কি করব আমরা লিখতে পারি u 36 কিলোমিটার পার আওয়ার নেক্সট লাইন লেখা আছে u 36 ডিভাইডেড বাই 1 কিলোমিটার আর নিচে হবে আওয়ার তো লেখা যাবে 36 1000 ডিভাইডেড বাই 3600 জাস্ট মানটা বের আসলো মিটার পার সেকেন্ডে কাটাকাটি করলে দেখা যাচ্ছে মানটা আসবে 10 মিটার পার সেকেন্ড এবার কথাটা কি এবার আমাকে জাস্ট ম্যাটার সলভ করার জন্য মন্দন বা ত্বরণ এর মানটা বের করতে হবে তাহলে আমরা এর মানটা বের করে ফেলি আচ্ছা ত্বরণে যে আমরা সূত্রগুলো জানি এই সূত্রটা কি তোমাদের মনে আছে v স্কয়ার সমান u স্কয়ার মাইনাস 2 as এই সূত্রটা আমরা কেন अप्लाई করতেছি এই ম্যাটাতে খেয়াল করে দেখো টাইম জাতীয় কিছু নাই এই ম্যাথে খালি মাত্র শেষ বেগ দিয়ে কাজ করা আছে আমি তোমাকে বলছিলাম ম্যাথে সূত্রগুলো পড়ানোর সময় এই গতি সূত্রগুলো পড়ানোর সময় বলছিলাম যে যখন টাইম থাকবে না তখন আমরা ইউজ করব v স্কয়ার সমান u স্কয়ার মাইনাস 2 as অথবা v স্কয়ার সমান u স্কয়ার প্লাস 2 as ওকে চলো এটা যদি আমরা সূত্রটা ইউজ করি তাহলে কি দেখা যাচ্ছে দেখো v স্কয়ার মানে অর্থাৎ গাইটা শেষ বেগ কত গাইটা কি হইছে বলতো 1 মিটার আগে যে থেমে গেছে दैट मींस আমরা বলতে পারি শেষ বেগ হবে 0 0 স্কয়ার সমান লেখা যাবে আদি বেগ হচ্ছে 10 স্কয়ার মাইনাস 2 ইনটু a ইনটু s a আর s টা কত হবে এটাই হচ্ছে আমাদের একটু ভেবে করতে হবে তাহলে আমরা ম্যাটার সলভ করতে পারবো গাড়ি থেকে পথচারী দূরত্ব ছিল 46 মিটার কিন্তু গাড়িটা পথচারী ঠিক 1 মিটার আগে অর্থাৎ 1 মিটার সামনে যে থেমে গেছিল এর আগে যে থেমে গেছে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই s এর মানটা নিতে হবে 46 minus 1 meter. That's it. So, let's see. So, let's apply it. 
46 minus 1 जो अप्लाई करी एर पर जो हम इटे टू काटा काटी करवो इटे पक्कन तर करवो इटे जोग भी करवो एर एक टा मान भी रहे चला आज पे आज पे एक तो मीटर पर सेकेंड इस पे मान टा पॉजिटिव आज ले अमर बोल बो जो होते हैं मॉन्डल हुए थे अजय नेगेटिव आज तो अमर बोल बो के जस्ट नेगेटिव तो कौन माने अमर जाने